la articulación de la rodilla por una parte es la más grande del cuerpo y por otra parte es de las más complejas. Puede aguantar una fuerza de compresión en actividades como saltar o correr hasta ocho veces mayor a tu peso corporal. Es decir, que si pesas 70 kilos podría aguantar hasta 560 kilos. Y consta de tres huesos fundamentales que son el fémur, que sería el hueso del muslo, la tibia, que sería el hueso de la espinilla y la rótula, que es el que palpamos por la parte de delante. Tiene además ligamentos, tendones que rodean esta articulación y le dan estabilidad. También tiene cartílagos en la parte superior e inferior de la articulación para amortiguar el peso. Sobre todo en la parte inferior están los meniscos que tienen una forma de C. Y después también hay una bolsa de líquido que se llama bolsa sinovial. Y todo esto contribuye a que pueda realizar de forma adecuada su función. ¿Y por qué son tan importantes las rodillas? lo podemos deducir fácilmente. Son básicas para nuestro movimiento y también para nuestra estabilidad y nuestro soporte, porque comunica la parte inferior y la parte superior de la pierna, permite que haya una flexión y una extensión, pero también pequeños movimientos de rotación y de deslizamiento, que esto nos permite que podamos caminar, que podamos correr, que podamos saltar o actividades tan habituales como levantarnos de una silla, sentarnos en una silla o subir y bajar escaleras y también nos da estabilidad por la coordinación de movimientos o por la articulación de movimientos entre la parte superior e inferior de la pierna para poder deambular o para poder movernos y desplazarnos. Pero el problema es que estas rodillas se pueden dañar y esto dará lugar a síntomas que pueden ser bastante desagradables. Imagínate que un día te despiertas y de repente ves que tienes dolor en las rodillas y que no puedes caminar sin dolor. Al principio es un dolor con el movimiento, pero después tienes un dolor en reposo. Tienes rigidez en la rodilla. Puedes tener hinchazón. También puede ser que cuando toques la rodilla empiece a crepitar, a hacer como ruidos, que la movilidad sea cada vez menor, que tengas una sensación a veces de que se bloquea la rodilla o de fallos en la rodilla porque esté como más débil o que no la puedes enderezar de, del todo que está como hinchada esta rodilla y que esto va variando y que va empeorando. Pues esta situación, esta pesadilla, podría convertirse en realidad si no cuidas de forma adecuada las rodillas. ¿Y por qué se pueden producir estos daños en la rodilla? Pues hay múltiples causas. Por una parte, pueden ser lesiones profesionales, deportivas o por accidentes que debido al tipo de actividad que realices, puedas tener algún tipo de fractura que afecte a alguno de los huesos que intervienen en la articulación y la articulación misma se llegue a lesionar. Puede ser debido a afectaciones o a daños o a rupturas de los cartílagos, concretamente de los meniscos. Puede ser por bursitis, es decir, por afectación de la bolsa sinovial, la bolsa que está entre medio de los huesos de la articulación, del fémur y de la tibia, que esto se puede afectar, se puede inflamar y dar lugar a problemas. También puede ser por afectación de los ligamentos y por afectación de los tendones que hemos comentado, las tendinitis, y esto dará lugar a dolores y a síntomas progresivos. También puede ser por enfermedades reumatológicas, por ejemplo, la artritis reumatoide podría afectar en algún momento las articulaciones de la rodilla y otras enfermedades reumáticas. Puede ser también por el sobrepeso y la obesidad que por este exceso de peso, por esta mochila llena de peso que llevas excesiva, con el paso del tiempo es lógico que afecte a estas articulaciones de las rodillas. El problema es que al final todo va a ir confluyendo con el paso del tiempo hasta favorecer que se desarrolle un problema, un enemigo que he llamado número uno de la rodilla, que es la artrosis o que también llaman osteoartritis. La buena noticia es que hay muchas actividades que podemos realizar para proteger y cuidar nuestras rodillas. Por una parte, si somos más jóvenes, para evitar que esto vaya progresando y para retrasarlo lo máximo posible. Pero si ya somos más mayores o ya tenemos algunos síntomas para disminuir estos síntomas de dolor, de rigidez y tener una calidad de vida lo mejor posible y para evitar también que esto vaya progresando. ¿En qué consiste el enemigo número uno de la rodilla? Imagínate que la articulación de la rodilla es como la bisagra de una puerta en la que el cartílago es el lubricante que permite que la bisagra, que es la parte más metálica, se mueva de una forma suave y silenciosa. Si esta bisagra 
de la puerta, la vamos usando constantemente, pero sobre todo la vamos usando mal, dándole portazos, moviéndola bruscamente. Con el paso del tiempo esto se irá desgastando, el lubrificante irá desapareciendo y también la parte metálica se irá oxidando. De forma que esta bisagra de la puerta empezará a cherriar, se volverá cada vez más rígida, será cada vez más difícil el abrir y cerrar la puerta o incluso el ajustar la puerta cuando quieres cerrar. Esta es una situación parecida a la que ocurre con la artrosis de la rodilla o la osteoartritis, que sería este enemigo del que estamos hablando. Lo que ocurre es que por el uso y abuso de esta rodilla, sobre todo si se trata mal, si no se cuida, llega un momento en que el cartílago, que sería el lubricante, se irá desgastando progresivamente y con el paso del tiempo llegará a afectar al hueso, que sería como la parte esta metálica que hemos dicho que tiene la bisagra de la puerta y que se puede llegar a oxidar. Pues en este caso también se puede afectar este hueso con el paso de los años, de forma que esta rodilla empezará también a chirriar, en el sentido de que empezará a doler y empezará incluso a hacer ruidos o crepitaciones cuando la tocas con los movimientos, pero también será cada vez más difícil moverla y extenderla o flexionarla y estará cada vez más rígida. Y este es el problema básico que ocurre conforme se va desarrollando esta artrosis o que también llaman osteoartritis. ¿A quién afecta esta artrosis de las rodillas? pues va afectando más conforme avanza la edad, sobre todo a partir de los 50 años, pero se considera que en personas adultas, es decir, mayores de 40 años, afecta aproximadamente a un 10% o algo más de un 10% de la población. Afecta un poquito más a las mujeres y es raro que se vea en jóvenes, a no ser que haya habido algún factor deportivo, profesional o accidentes, de forma que se haya lesionado la rodilla por algún tipo de fractura que haya afectado a la articulación o fracturas o lesiones dentro de la articulación o afectación de los cartílagos como por ejemplo los meniscos. Cuantas más lesiones tengas, más fácil es que tengas una artrosis de rodilla de una forma más precoz, es decir, antes de tiempo. Por eso es muy importante el controlar estos factores y el procurar cuidar de forma adecuada estas rodillas. Y también hay factores genéticos que pueden influir y que puedan hacer que tengas más predisposición a hacer artrosis que otras personas. ¿Cómo prevenir la artrosis de rodilla? Hay recomendaciones que las podemos utilizar desde jóvenes, pero incluso cuando somos mayores e incluso si ya tenemos una artrosis de rodilla o de rodillas para evitar que progrese. En primer lugar, el hacer lo posible para mantener un peso saludable. Cualquier disminución de peso, aunque sea poca, siempre será buena para descargar estas rodillas. Es decir, que a veces hay personas que se desaniman porque no llegan a tener un peso ideal, pero el tema es que con pequeñas pérdidas de peso, si pierdes solo un kilo de peso, ya esto es una presión menos que tienes sobre las rodillas y otras articulaciones como por ejemplo las caderas o los pies. O sea que este es un primer aspecto importante. Aparte está el tema de la alimentación que ya no solo es importante por el tema del peso saludable, sino porque hay alimentos que tienen sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y que después comentaré. Después tenemos el tema del ejercicio físico, que hay que hacerlo de forma regular, ya no solo por el tema del peso y porque tiene beneficios cardiovasculares y muchos otros beneficios, sino también porque si haces ejercicios, sobre todo específicos para fortalecer las rodillas, estas estarán más protegidas porque la musculatura que hay alrededor de estas y los tendones cumplirán mejor su función y se recomiendan sobre todo ejercicios de bajo impacto como por ejemplo puede ser el caminar un paso más o menos rápido el nadar incluso el hacer bicicletas son todo ejercicios y que pueden ser muy beneficiosos después es importante tener en cuenta el usar un calzado adecuado es decir, que no lleve tacones muy altos, que no sea incómodo y que te permita caminar y moverte con facilidad y que no fuerce estas rodillas. Es muy importante mantener una buena postura y el utilizar equipos de protección adecuados. Y aquí me refiero tanto a actividades deportivas como profesionales. Actividades deportivas si haces artes marciales o si juegas a fútbol o cualquier otro tipo de deporte en el que pueda haber un contacto o movimientos bruscos con las rodillas es importante el entrenarse no solo para fortalecer estas rodillas y esta musculatura del cuádriceps, de los músculos 
de las piernas en general, sino también el utilizar una protección adecuada por si acaso hay algún tipo de golpe. El aprender a hacer los movimientos de la forma más fisiológica o de, la, de lo más adecuada para evitar lesiones innecesarias. Y esto mismo se aplica si tienes algún tipo de trabajo en el que tengas que adoptar posturas forzadas, el ir con precaución en este sentido y el ponerse en contacto con los servicios de salud laboral para que den las recomendaciones adecuadas. Y por supuesto, si tienes algún tipo de lesión o de dolor, el buscar ayuda inmediatamente para poner el remedio lo antes posible y porque prevenir es mejor que curar y para evitar que esto progrese y sea peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar a controlar estos síntomas o a disminuir la progresión de este tipo de problemas? Hay varios tipos de alimentos porque tienen propiedades antioxidantes y también antiinflamatorias y algunos ya los hemos ido comentando en este canal, como por ejemplo el pescado graso, porque es rico en omega 3, los pescados azules como el atún, el salmón, la caballa, el arenque, la sardina, la trucha. Después el aceite de oliva, que es rico en ácidos grasos monoinsaturados y que son también muy saludables y tienen propiedades antioxidantes y también por su composición en polifenoles. Después los frutos secos y las semillas, frutos secos, las nueces, las almendras y otros. Y las semillas, por ejemplo, las semillas de chía y las semillas de lino. Después también las verduras y las frutas en general, que se recomienda consumirlas de diferentes colores, diferentes aspectos para beneficiarse de los antioxidantes y antiinflamatorios que tienen de forma natural. Verduras como por ejemplo las espinacas, la col rizada, las acelgas, el apio, también de frutas, pues los arándanos, las cerezas, las fresas, en fin, frutas en general, también los granos enteros, como por ejemplo el arroz integral, la avena, lo, la quinoa, después las legumbres, como por ejemplo los frijoles, los garbanzos, las lentejas y también lo que son lácteos bajos en grasas que son ricos en calcio, en vitamina D, aunque en muchos países lo que se hace es fortificarlos con vitamina D. Y hay especias y hierbas que puedan ser antiinflamatorias, que nos puedan ayudar. Pues sí, hay hierbas y hay especias que se utilizan de forma aromática, de forma culinaria, pero también de forma medicinal, que tienen propiedades antiinflamatorias y nos pueden ayudar a prevenir o a disminuir la sintomatología. Son, por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, el romero, la canela, el clavo de olor, el orégano, el tomillo, la albahaca. Hay otras que se pueden ir introduciendo y combinando dentro de la alimentación habitual y que nos ayudarán a mejorar esta sintomatología. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí lo mejor será consultar con el médico, que te lo diagnostiquen, que normalmente es fácil porque por los síntomas de la exploración y con una radiografía se diagnostican la mayor parte de los casos porque suele ser muy evidente. En alguna situación se puede pedir una resonancia si se piensa que puede haber alguna rotura del cartílago, por ejemplo del menisco, o si se piensa que puede haber alguna lesión adicional. Pero en general ya digo que con la radiografía simple y la exploración es suficiente y a partir de aquí lo que se suelen poner son tratamientos que varían desde suplementos hasta medicamentos o fisioterapia o incluso cirugía. Todo dependerá de la persona, de la situación en la que esté, de la gravedad de la artrosis que padezca. Los medicamentos que se utilizan suelen ser antiinflamatorios y analgésicos. Se puede utilizar el paracetamol o acetaminofén, pero... Muchas veces se combina con antiinflamatorios como el, como el ibuprofeno o como el naproxeno u otros, también el celecoxib o, o variantes de estos nuevos antiinflamatorios que fueron saliendo. Y después ya se puede utilizar infiltraciones, que a veces se hacen infiltraciones con corticoides, que temporalmente mejora el dolor o la rigidez y mejora un poco la función del de la articulación. Muchas veces hay que sacar líquido primero porque se ha acumulado dentro de la articulación y otras veces también se utilizan infiltraciones con ácido hialurónico que es una sustancia que está dentro de la articulación y ayuda a que sea todo más viscoso, más elástico y funcione mejor. También en algunas situaciones se ponen infiltraciones con factores de crecimiento plaquetar o factores como por ejemplo las células madre. Hay también suplementos que se utilizan, como por ejemplo los suplementos de glucosamina o sulfato de condoreitina, que se considera que van bien para retrasar el avance de esta artrosis y que hay pacientes que dicen que les disminuye el dolor. 
También está el sulfato de metil sulfonilmetano, que hay algunos estudios que dicen que disminuye el dolor. Y por supuesto los suplementos de omega 3, que ya hemos dicho que en la alimentación es recomendable alimentos que aporten estos omega 3, pero a veces se puede suplementar. También la vitamina D, que se adquiere también con la exposición al sol, pero en algunos casos también se suplementa y es interesante y puede ayudar a mejorar la sintomatología. También otros suplementos que se utilizan son suplementos del colágeno y, por supuesto, la fisioterapia en general, la terapia física, los masajes, también, utilizan también terapia de electroestimulación. En fin, hay una diversidad de métodos que se utilizan para disminuir el dolor, disminuir la rigidez. También a nivel casero, pues el utilizar compresas frías o calientes según la situación, pero ya digo que esto lo mejor sería consultar al médico. Por supuesto, en última instancia está la cirugía para reparar las lesiones que puedan haber dentro de la articulación y a veces hacer artroplastias, es decir, sustituir esta articulación por una prótesis. Recuerda compartir esta información por WhatsApp, Telegram u otras redes sociales con personas a las que les pueda interesar y te dejo aquí otro vídeo sobre artrosis en el que hablo de qué es la artrosis en general, la afectación de diferentes articulaciones y cuáles son los posibles tratamientos. Amplío lo que he explicado en este vídeo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.